आजचं जग आणि मी सगळं जग म्हणतो मी केवळ भारत पाकिस्तान श्रीलंका आशिया युरोप म्हणत नाही आहे तर संपूर्ण जग इज गोईंग थ्रू अ व्हेरी डेंजरस फेज आज जग एका भयंकर धोक्याच्या सावटाखाली आहे आणि आज म्हणजे मी आजचा दिवस म्हणत नाही आज या व्याख्येमध्ये आजचा दिवस आहेच पण हे वर्ष आहे पुढची काही सात आठ वर्ष म्हणजे हा सध्याचा जो काळ आहे हा मानवी इतिहासामधला सगळ्यात धोकादायक असा काळ आहे आणि पुढच्या काही वर्षामध्ये अतिशय काही धोकादायक घटना घडण्याची शक्यता आहे होईल तसं नाही पण रिस्क आहे शक्यता आहे आय होप इट डझंट हॅपन आय प्रे टू गॉड इट डझंट हॅपन बट बट दर इज अ दर इज अ रिस्क फॉर द फर्स्ट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्युमन काइंड दे इज अ रिस्क दॅट एंटायर ह्युमॅनिटी विल बिकम एक्स्टिंक दॅट संपूर्ण मानवी सृष्टीचा संवाद होऊ शकेल अशी फार मोठी भीती पुढच्या काही वर्षांमध्ये आहे आणि ही भीती यासाठी निर्माण झालेली आहे की जगातली जी तीन बलाढ्य राष्ट्र म्हणजे युनायटेड स्टेट्स रशिया आणि चायना दे आर प्रिपेअरिंग फॉर अ वर्ल्ड वॉर अ वर्ल्ड वॉर युझिंग न्यूक्लिअर वेपन्स आणि बायोलॉजिकल वेपन्स त्यामुळे यू एस रशिया चायना हे अण्वस्त्र आणि जैविक अस्त्र ह्याचा वापर करून एका खूप मोठ्या घनघोर अशा जागतिक व्याप्ती असलेल्या युद्धाची तयार करत आहेत तयारी करत आहेत आणि अशी जर का तयारी झाली आणि जर का त्यातून उद्ध युद्ध समजा झालं तर हा परिणाम केवळ यू एस रशिया चायना ह्या देशांपुरता अवलंबून राहणार नाही किंवा युक्रेन किंवा सिरिया ह्यांच्यावर तर अवलंबून राहणार नाही संपूर्ण जग त्याच्यामध्ये होरपळलं जाईल त्याच्यामध्ये आपल्यावरती देखील परिणाम होईल आपल्याला असं वाटतं की आपण पुण्यामध्ये आहोत नागपूरमध्ये आहोत नाशिकमध्ये आहोत आपलं आयुष्य इकडे चालू आहे वॉट डिफरंट डज इट मेक की युक्रेनला काही चालू राहून दे सिरियामध्ये काय चालू राहून दे इट डझंट मेक सो लॉंग ॲज दोज कॉन्फ्लिक्ट्स आर लिमिटेड जिथपर्यंत ते कॉन्फ्लिक्ट्स मर्यादित आहेत त्या त्या देशांपुरते तिथपर्यंत खरोखर आपल्यावर काही परिणाम होत नाही आणि आपल्याला इतर गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत म्हणजे सर्वसामान्य माणसांना आपण जर का भेटलो रस्त्यात जाऊन आता तिथे कुठे तर त्याला काय रोजगार पाहिजे आहे त्याला त्याचं जीवन जे राहणीमान आहे ते अजून जास्त कसं चांगलं होईल हाऊ कॅन यू इम्प्रूव्ह हिज लिव्हिंग स्टँडर्ड दॅट इज वॉट इज कन्सर्न अबाउट यंग पीपल दे आर कन्सर्न अबाउट फाइंडिंग अ हजबंड ऑर अ वाईफ अ गुड जॉब अ गुड हाऊस टू लिव्ह इन दीज आर अवर कन्सर्न्स हाऊ इफ देर इज इन्फ्लेशन मायगाय होत असेल ती खालती कशी येईल कोणाला घर नसेल तर वाटतं की हाऊ कॅन आय हॅव अ हाऊस हाऊ कॅन आय हॅव अ कार दीज आर अवर कन्सर्न्स वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट युक्रेन वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट यमेन वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट सिरिया वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट वॉट्स हॅपनिंग इन तैवान एव्हरीवर बट दोज कंट्रीज विच आर प्रमोटिंग दिस वॉर लाईक यू एस रशिया चायना दिस व्हॅरियस वॉर्ड्स सो फार आय वॉज नॉट बॉदर्ड इट्स माय वर्क टू रिझॉल्व्ह कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज सो आय वॉज बॉदर्ड बट ॲज अ सिटीझन ऑफ इंडिया ॲज अ कॉमन पर्सन ॲज अ कॉमन सिटीझन आय वॉज नॉट बॉदर्ड बट नाव दॅट दे आर प्रिपेअरिंग फॉर अ न्यूक्लिअर वॉर आय एम बॉदर्ड आय एम वरीड आय एम सिरियसली वरीड मी खूप घाबरलो आहे एक सामान्य नागरिक म्हणून तर झालं काय की मला ह्याची शंका कधी आली जास्तीत जास्त जोरात तर एकोणीसशे एकोण वीसशे एकोणीसच्या ख्रिसमसच्या दरम्यान ख्रिसमस म्हणजे साधारण पंचवीस सव्वीस डिसेंबरच्या आसपास रशियाने ॲवॉन गार्ड नावाचं एक हायपोरसनिक मिसाईल त्यांच्या फौजेमध्ये तैनात केलं ॲवॉन गार्ड इज नॉट अ नॉर्मल आय सी बी एम इट्स नॉट अ नॉर्मल मिसाईल ॲवॉन गार्ड इज अ व्हेरी डिफरंट काइंड ऑफ अ मिसाईल तर त्या ॲवॉन गार्ड म्हणजे ते आवाजाचा जो वेग आहे आपला ध्वनीचा जो वेग आहे त्याच्या सत्तावीस पट वेगाने ते जातं ध्वनीच्या वेगाच्या सत्तावीस पट वेगाने म्हणजे रशियाहून अमेरिकेला पोचायला त्याला हार्डली अर्धा तास पण लागणार नाही आणि हे असं क्षेपणास्त्र आहे असं मिसाईल आहे हायपोर्सनिक मिसाईल आहे की जे वरतून स्पेसमधून जात नाही तर ते पृथ्वीवरूनच जातं आणि तरी देखील ते रडारला दिसत नाही म्हणजे ते रशिया निघालं आणि ते अमेरिकेला पोचलं तर ते रडार त्याला दिसू शकत रडारला ते दिसू शकत नाही आणि ते कुठे स्ट्राईक करू शकतं आणि तिसरी गोष्ट त्याबद्दल अशी आहे की ॲवॉनगार्ड कॅन चेंज इस ओन ट्रॅजेक्टरी 
म्हणजे नॉर्मली मिसाईल कसं असतं समजा इंडियाने मिसाईल सोडलं पाकिस्तानच्या दृष्टीने किंवा पाकिस्तानने आपल्या दृष्टीने सोडलं तर दॅट कमांडर्स आर डिसाइडिंग द ट्रॅजेक्टरी मिलिटरी कमांडर्स आर इन चार्ज इन ॲवॉन गार्ड मिलिटरी कमांडर्स आर नॉट इन चार्ज अल्गोरिदम इज इन इज इन चार्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज इन चार्ज तर कृत्रिम पद्ज्ञा किंवा अल्गोरिदम ते हे ठरवतं ते ते क्षेपणास्त्र निघाल्यानंतर हाफ येतो की व्हेअर इट विल गो whether it will strike new york or whether it will strike washington or whether it will strike california so if half way through if that uh, missile fizz that radar system in uh, new york is strong it will go to south dakota so asa he kshepanastra avon guard russia inducted in its military on the christmas day or one two days after christmas day 2019 at that time 2019 december what was happening covid had just started mm. i was in new york here in december we were not talking so much about covid but i was in new york and i was getting news from wuhan in china every day there was news from uh, wuhan tamule i was sensitive to covid i said in the middle of this covid when covid is just starting this avon guard was sent and the avon guard carries nuclear weapons so what like here russia la हे पाठवायची गरज काय आत्ता आपल्या मिलिटरीमध्ये हे सो इज एंट इट प्रिपेअरिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ बिग वॉर त्यानंतर आय वॉज पार्ट ऑफ मेनी डिस्कशन्स अँड देवर सिंग यू नो देर इज गोइंग टू बी अ वॉर बिट्वीन यू एस अँड चायना अँड समबडी विल से इंडिया पाकिस्तान सम सौदी अरेबिया इराण वॉट एव्हर आय शेड नो रशिया यू एस दॅट इज दॅट इज द मेन फिअर अँड नाव वॉट यू सी इज ॲक्च्युली हॅपनिंग दॅट फेब्रुवारी रशिया अटॅक्ट युक्रेन but it is actually a conflict between russia and the us ukraine is bichara caught up between the aplate madhe karan nasta te sapadlele ha sandwich hota te sandwich jhalele hai tancha madhe pan kewal ha ek yuddha chalu nahi hai ata sadhya sagrat mota prashna hai ki ha yuddha madhe nuclear weapon vaparla jail ki nahi mala swata la asa vatta ki nahi vaparla janar सध्याच्या परिस्थितीमध्ये युक्रेनमध्ये अण्वस्त्राचा वापर होण्याची शक्यता कमी आहे झिरो नाही आहे झिरो कोणीच म्हणू शकत नाही कारण मला काय मिलिटरीचे काय गुप्त बातमी माहिती नाही आहे मी ॲनालिस्ट आहे मी ॲनालिसिस करतो झिरो नाही आहे पण पण कमी आहे पण ह्या युद्धाची व्याप्ती वाढली आणि इफ देर इज अ डायरेक्ट वॉर बिट्वीन नॅटो अँड रशिया देन देर इज अ हाय रिस्क दॅट द न्युक्लिअर वेपन्स कॅन बी युज सो दॅट इज वन सेकंड there can be also a war between us and china over taiwan if not today in next year year after next year after that within the next 4 5 years then you have north korea north korea is testing nuclear capable missiles so north korea modun par missiles aate hai to tyachamule tikdun dekhil yuddha chi thingi padne ki shakyata hai ani he sagla karat astana the most important is that earlier द मिलिटरी कमांडर्स वेअर इन चार्ज पूर्वी मिलिटरी कमांडर जे होते सैन्याचे जे प्रमुख होते ते न्यूक्लिअर वेपन्स चालवायचे आता हा बराचसा कारभार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कृत्रिम प्रज्ञेच्या हातामध्ये गेलेला आहे अँड उसकी वजह अभी इन्सान का मनुष्य का इसके ऊपर कोही कंट्रोल नाही आहे अब मशीनने कंट्रोल लिया अल्गोरिदमने कंट्रोल लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने कंट्रोल लिया और इसमें ॲक्सिडेंटल न्यूक्लिअर वॉर बी हो सकता आहे यानी की शायद रशिया भी नहीं चाहती शायद अमेरिका भी नहीं चाहती शायद चीन भी नहीं चाहती लेकिन वो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहता है कि ये मिसाइल यहाँ जाए और इसमें और यदि ये अणुयुद्ध ऐसे है कि दुनिया के जगत के किसी भी हिस्से में किसी भी क्षेत्र में हुआ है उसका नतीजा सारी दुनिया तक पहुँच जाएगा इफ दे एक्सचेंज फिफ्टी हंड्रेड न्यूक्लियर वेपन्स minimum one fifth of the world's population will die immediately immediately and nuclear winter will happen the cloud will go up nuclear cloud because of that sun rays will not come and even even if the war takes place in ukraine with nuclear weapons and if 1500 not with one weapon but if 1500 warheads are used here we will get deep winter sun will not come here in india and we will not be able to grow any food there will be no agriculture there will be no heating there will be no rains i mean all the rain patterns will change so or if war takes place in north korea us will be affected japan of course will be affected japan to next door hai so we are going through this difficult phase 
ह्यावरती सोल्युशन्स आहेत पण ती लॉंग टर्म्स आहेत इट इज नॉट दॅट देर आर नो सोल्युशन देर आर सोल्युशन्स बट दीज आर लॉंग टर्म सोल्युशन्स यू हॅव टू मेक सर्टन चेंजेस इन द युनायटेड नेशन सिक्युरिटी काउन्सिल पीपल हॅव टू रिअलाइज दॅट द करंट सिस्टीम ऑफ द यू एन इज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लेम यू हॅव टू मेक रिअली मेजर चेंजेस द यू हॅव टू पुट कंट्रोल ऑन हाऊ यू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स फॉर मिलिटरी म्हणजे तुम्ही कृत्रिम पद्धतीचा उपयोग मिलिटरीसाठी का वापरतात ह्याच्यावरती काहीतरी नियंत्रण आणलं पाहिजे नियंत्रण आणण्यासाठी जगातले सगळे देश एकत्र आले पाहिजेत नवीन नवीन प्रकारची अण्वस्त्र करतायत त्याच्यावरती नियंत्रण यायला पाहिजे देर आर सोल्युशन्स बट फॉर दोज सोल्युशन्स यू हॅव टू हॅव सम काइंड ऑफ अन अंडरस्टँडिंग बिट्वीन द कंट्रीज तर हे डेंजर काय आहे आणि हे एक हाऊ यू कॅन फाइंड अ सोल्युशन्स हे स्पष्ट करण्यासाठी आय रोट अ बुक कॉल्ड अ वर्ल्ड विदाउट वॉर इट विल बी आउट नेक्स्ट मंथ बट माय पब्लिशर हॅज गिवन मी अन ॲडव्हान्स कॉपी सो आय जस्ट शो इट टू यू अँड आय रिक्वेस्ट अपराधे सर टू ओपन इट अँड प्रदीप दादा टू जस्ट शो इट टू यू बट इट इज नॉट फॉर लॉन्च बिकॉज फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंदजी विल बी लॉन्चिंग इट ऑन एटीन सो टील दॅट टाइम आय एम नॉट सपोज टू लॉन्च इट बट आय एम जस्ट visiting you so i just wanted to tell you about it so we are really fortunate so actually book is not even out it will be out on sunday ah. on the 30th so you are seeing it before the book is out <laughs> so pratik dada ji aap dikha yes sir so इसमें एक आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग सो आई हैव रिक्वेस्ट यू टू आफ्टर इट इज आउट ऑन संडे दिस संडे आई रिक्वेस्ट यू टू गेट अ कॉपी फ्रॉम अमेजॉन इट इज जस्ट फाइव हंड्रेड रुपीज और समथिंग सो बट यू विल गेट टू नो एक्जैक्टली वॉट एज हैपन हाउ थिंग्स आर लाइकली टू ऑन रोल पुढ़ एक वर्षा मे का होल पुढ़ दीड वर्षा मे का होल वगैरह दूसरी गोष्ट हि जा जागतिक युद्ध दूसरी गोष्ट कि भारता भोवताल जो क्षेत्र है पाकिस्तान नेपाळ श्रीलंका काही प्रमाणात बांगलादेश इथे खूप अस्वस्थता आहे दे लॉट ऑफ अनसर्टंटी लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स पाकिस्तान इज इन अ सिरियस क्रायसिस प्रेन द इकॉनॉमिक क्रायसिस देअर इकॉनॉमिक सिच्युएशन इज रिअली रिअली बॅड यू रिमेंबर फ्यू मंथ्स अगो इन श्रीलंका द इकॉनॉमिक सिच्युएशन वॉज रिअली बॅड अँड देर वर क्रायसिस अँड ऑल द पीपल वेन अँड दे टू कोल्ड ऑफ द प्रेसिडेन्शियल हाऊस प्राईम मिनिस्टर्स हाऊस एव्हरीथिंग something like this can happen in pakistan in a year from now pakistan's economic situation is really bad political situation is bad they are involved in a big conflict imran khan former prime minister is barred from contesting any election holding any office plus since yaas time in 1980s they introduced you know religion in politics unnecessarily and tried to use and linked it further to terrorism and created the jihadi mentality that is now biting pakistan itself and now many jihadi groups and terrorist groups are out to catch this in the neck of the pakistani state so they are in a bad shape sri lanka has not recovered nepal has not recovered pakistan at the end of november we will have a new army chief and then we will see what kind of policy pakistan will have towards india pakistan mande pantapradhan kon hai haza kai farak padat nahi rashtrapati kon hai haza kai farak padat nahi ta army che pramukh kon hai लष्कर शाह को हाचा फरक पड़तो आते पंप्रधान बदलले अलीक का फरक पड़त नहीं पर्मी से नवीन प्रमुख ये को अजु आप को महती नहीं है पैत्या पंद्रह दिवस नवीन प्रमुख नवीन लष्कर शाह कल कि धोरण का अजु उलगड़ा एक दोन महीनों का पीरियड जाए पुनः साधारण जानेवारी फेब्रुवारीपर्यंत कहे कि हाँ कॉन्फ्रंटेसनल पॉलिटिक्स पाजे है का थोड़ाफार सामंजस्य पाजे है तो ती परिस्थिति कठिन है पाकिस्तान की अंतर्गत परिस्थिति तीपेक्षा जास्त भाव भयाव है और पाकिस्तान मे इम्प्लोजन जाए ये पाकिस्तान इन साइड हैज अ बिग टर्मोइल दैन रेफ्यूजीज विल कम एंड वी विल हैव अ प्रॉब्लम फ्रॉम द वेस्टर्न साइड श्रीलंका इज इन अ प्रॉब्लम नेपाल इज ऑल्सो इन अ प्रॉब्लम नेपाल विल हैव इलेक्शन्स तिथे पे अन्सर्टंटी है सो इन ब्रीफ वॉट आई वॉन्ट टू से द ग्लोबल लेवल दर इज अ रिस्क ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर एंड major confrontation europe is in crisis our neighborhood is in a difficult situation and at this stage therefore i feel india has to be aware first of all ki people of india we have to be bhartiya lokanya kamit kamit palanda aplala 
माहिती तरी पाहिजे की काय परिस्थिती आहे म्हणजे आपण त्याला उत्तर द्यायला तयार राहू सेकंड आय थिंक द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी टुगेदर आपल्यामध्ये ऐक्य पाहिजे आणि आपलं अवर ओन हाऊस हॅज टू बी इन ऑर्डर टू डील विथ अ व्हेरी डिफिकल्ट एन्व्हायरमेंट आणि लॉट ऑफ दिस थिंग्स आर हॅपनिंग इन द टेक्नॉलॉजिकल फील्ड सो इंडिया मस्ट व्हेरी कॉन्शियसली मेक एफर्ट्स टू गो अप ऑन द टेक्नॉलॉजिकल लॅडर वी आर मेकिंग प्रोग्रेस बट वी हॅव टू वी आर गोईंग बाय स्टॉपिंग अट ऑल ट्रेन वी हॅव टू गो बाय अ फास्ट ट्रेन अँड वी हॅव टू मेक द प्रोग्रेस फर्दर सो दीज आर सम ऑफ माय इनिशियल थॉट्स बट आय नॉट कम युअर टू गिव अ लेक्चर आय हॅव कम युअर टू मीट अपराधी सर फ्रेंड्स सो आय थिंक वी कॅन ओपन फॉर अ डिस्कशन राईट